இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா அங்கே பாருங்கள் அப்படியே அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்திட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உடனுக்குடன் எங்களோட வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் ஹலோ விவர்ஸ் திருவண்ணாமலை என்று சொன்னால் அதில் எண்ணற்ற அதிசயங்கள் அடங்கியிருக்கு அந்தளவுக்கு திருவண்ணாமலை ஒரு ஆன்மீகத்தின் முக்கியமான இடமாகும் மேலும் அந்த திருவண்ணாமலையில் ஒரு ஆச்சரிய சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது அதாவது உயிர் பெற்றது நந்தி என்று ஒரு தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது அதாவது கால் மாற்றி அமர்ந்த அதிசயமானது அந்த திருவண்ணாமலையில் அரங்கேறி இருக்குதுங்க தற்போது அந்த தகவல்கள் பற்றிய ஒரு சிறிய தொகுப்பு தாங்க இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறோம் அதாவது சிவன் கோயில்களில் நந்திக்கு முக்கிய இடம் உண்டு மேலும் ஈஸ்வரனை பார்த்தபடி நந்தி இருக்கும் அதன் காதில் நாம் வேண்டுதல்களை சொன்னால் நிறைவேறும் என்று ஐதீகம் உண்டு பொதுவாகவே சிவன் கோயில்களில் நந்தி இடது காலை மடக்கி வலது காலை முன்வைத்து தான் இருக்கும் ஆனால் திருவண்ணாமலையில் மட்டும் வலது காலை மடக்கி இடது காலை முன்வைத்து இருக்கும் நந்தி ஏன் இங்கு மட்டும் இந்த மாற்றம் என்பதை தான் பின்னணியில் மிகப்பெரிய வரலாற்று தகவல் ஒன்று உள்ளது அது குறித்து தெரிந்து கொள்ள இந்த வீடியோவை முழுசாக பாருங்க ஒரு முறை திருவண்ணாமலை கோயிலை ஒரு முகாலாய மன்னர் கைப்பற்றினாராம் அவர் கோயிலை நின்று கொண்டு இருந்தபோது அஞ்சு சிவபக்தர்கள் சேர்ந்து ஒரு காளையை தூக்கி கொண்டு சென்றனர் உடனே அங்கு நின்ற மன்னன் இதை ஏன் இப்படி தூக்கி செல்கிறீர்கள் என கேட்டாராம் அதற்கு அந்த சிவபக்தர்கள் இது தாங்கள் வழிபடும் ஈசனை சுமக்கும் வாகனம் ஈசனையே சுமக்கும் இந்த மாட்டை நாங்கள் சுமப்பது எங்களுக்கு கிடைத்த வாக்கியம் என்று சொல்ல அந்த முகாலாய மன்னனுக்கு சுருக்கென்று இருந்தது அப்படியா நான் இந்த காளை மாட்டை இரண்டு துண்டா வெட்டுகிறேன் உங்கள் ஈசன் வந்து காக்கிறாரா பார்ப்போம் என சொல்லி கொண்டு வெட்டினார் அதிர்ச்சியடைந்த சிவபக்தர்கள் சிவபெருமானிடம் கண்ணீர் மல்க முறையிட்டனர் அப்போது ஒரு அசிரி கேட்டது அண்ணாமலையாரின் குரல் அது வடதிசை நோக்கி பயணப்படுங்கள் என் பக்தன் ஒருவன் இடைவிடாது ஓம் நமச்சுவாய என உச்சரித்து கொண்டிருப்பான் அவனை இங்கே அழைத்து வாருங்கள் என்று அந்த குரல் வழிகாட்டியது அவர்களும் அப்படியே சென்றனர் அங்கு ஒரு சிறுவன் அமர்ந்து ஓம் நமச்சுவாய என்னும் மந்திரத்தை சொல்லி கொண்டே இருந்தான் இந்த பொடியனா அந்த காளைக்கு உயிர் கொடுக்கப் போகிறான் என அவர்களுக்கு நம்பிக்கை குறைவு ஏற்பட்டது அப்போது அவர்களை நோக்கி புலி ஒன்று வர ஓம் நமச்சுவாயா என்னும் மந்திரத்தை சொல்லி சிறுவன் புலியை திருப்பி அனுப்பினான் அதன் பின்னர்தான் நம்பிக்கை அவர்களுக்கு மிகவும் தொழிர்ந்தது சிறுவனிடம் விஷயத்தை சொல்ல அவன் இவர்களுடன் திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோயிலுக்கு சென்றான் அங்கு இரு தூண்டுகளாக வெட்டப்பட்ட மாட்டை பார்த்து அவன் கண்ணீர் சிந்தினான் அவன் இடைவிடாது நமச்சுவாய மந்திரத்தை சொல்ல சொல்ல வெட்டப்பட்ட கிடந்த மாடு ஒன்றாக சேர்ந்தது மேலும் அது உயிரும் பெற்றது இதனை முகாலாய மன்னனுக்கு இன்னும் கோபம் ஏற்பட்டது இந்த பொடியன் ஏதோ சித்து விளையாட்டு காட்டுகிறான் மேலும் இன்னொரு போட்டி வைக்கிறேன் அதில் ஜெயித்தால் என் சொத்துக்களை இந்த கோயிலுக்கு கொடுக்கிறேன் அதில் தோற்றால் கோயிலை எடுத்து விடுவேன் என குக்கரித்தார் ஆனால் சிறுவனோ கூழாக அதற்கு சம்மதித்தார் உடனே ஒரு தட்டு நிறைய மாமிசத்தை கொண்டு வந்து அதை அண்ணாமலையாருக்கு படைக்க உத்தரவிட்டான் உண்மையில் அவருக்கு சக்தி இருப்பின் அது பூக்களாக மாறட்டும் என்றான் அப்போது சிறுவன் நமச்சுவாய மந்திரத்தை சொல்ல அது பூக்களாக மாறியது தொடர்ந்து ராஜகோபுரம் அருகே வந்த முகாலாய மன்னர் இந்த நந்திக்கு உன்னால் உயிர் கொடுக்க இயலுமா அதன் கால்களை மாற்றி அமர வைக்க முடியுமா என கேட்க பொடியன் நமச்சுவாய மந்திரத்தை சொல்ல துவங்கினான் நந்தி உயிர் பெற்று எழுந்து கால் மாற்றி அமர்ந்தது மேலும் முகாலாய மன்னனே தன் தோல்வியை ஒப்புக்கொண்டு சொன்னது போலவே பொன் பொருள் யாவும் கொடுத்தார் மேலும் அற்புதங்கள் நிகழ்த்தி அந்த பொடியன் தான் பின்னாளில் வீரகிய முனிவராக மாறினார் மேலும் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் சினந்தல் அவரது பூர்வீகமாகும் இப்போது அவரது நினைவாக அங்கு மடம் உள்ளது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது மேலும் இந்த அதிசயமான நிகழ்வானது திருவண்ணாமலையில் நிகழ்ந்துள்ள ஒரு முக்கியமான மர்மமான ரகசியமாகும் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது இன்றளவும் இது நிறைய பேருக்கு தெரிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை மேலும் இந்த கதைகளானது புராணங்களில் கூறப்பட்டுள்ள உண்மையான சம்பவத்திலிருந்து தொடுக்கப்பட்டது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது அதே போல பிரதோஷ காலங்களில் நந்திக்கு தான் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகிறது மேலும் பிரதோஷத்தில் நந்திக்கு அபிஷேகம் செய்வதால் நிறைய பலன்கள் கிடைக்குமாம் அந்த பலன்கள் பற்றி கூட இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் 
அதாவது சிவபக்தர்கள் அனைவருக்கும் உள்ள பொதுவான குணம் என்னவென்றால் எப்படியாவது அடிக்கடி ஆலயத்துக்கு சென்று சிவனை கண்குளிர மனம் நிகழ தரிசனம் செய்து விடுவார்கள் சிவனை நினைக்காமல் ஒருபொழுதும் அவர்களால் இருக்க முடியாது சிவசிவா என்று மனதுக்குள் சொல்லி கொண்டே சிவபக்தியில் தங்கள் கவலைகளை மறப்பார்கள் மேலும் ஆழமான இறைபக்தி இருப்பின் மலை போல வந்த பிரச்சனைகள் யாவும் பனிப்போல் கரைந்துவிடும் என்பதை பலர் தங்கள் வாழ்க்கையில் உணர்ந்துள்ளார்கள் மேலோ அவன் அருளாலே அவன் தல் வணங்கி பல பல நன்மைகளை பெறுவோம் என்று கூட கூறுவார்கள் சிவன் கோவிலில் நந்தி வழிபாடு என்பது தொன்று தொட்டு நடந்து வருவது என்பதும் அனைவரும் அறிந்த ஒன்றே அதுவும் பிரதோஷத்தில் நந்திக்கு அபிஷேகம் செய்வதால் கிடைக்கும் அளப்பரிய நன்மைகளை இனி பார்க்கலாமாங்க அதாவது நந்தி தேவனுக்கு பாலில் அபிஷேகம் செய்தால் உடல் நலம் மேம்படுமாம் மேலும் நீண்ட ஆயுள் கிடைக்குமாம் அதே போல சந்தனத்தில் அபிஷேகம் செய்ய அலுவலகத்தில் பதவி உயர்வு கிடைக்கும் மேலும் செல்வாக்கு அதிகாரமும் உள்ள பதவி கூட நமக்கு கிடைக்குமாம் அதே போல மஞ்சள் பொடியால் அபிஷேகம் செய்தால் திருமண தடைபட்டு இருப்போருக்கு விரைவில் திருமணம் நிச்சயமாகுமாம் அதே போல நந்திக்கு பச்சரிசி மாவில் அபிஷேகம் செய்ய கடன் தொல்லை நீங்குமாம் மேலும் அது மட்டுமில்லாமல் தீராத வியாதிகள் தீருமாம் அது மட்டுமில்லாமல் புத்திர பாக்கியம் இல்லாதவர்களுக்கு உடனடியாக குழந்தை பெறும் பாக்கியம் கூட கிடைக்குமாம் அதே போல பன்னீர் அபிஷேகம் செய்தால் நாகதோஷம் நீங்குமாம் மேலும் சஞ்சலமான மனம் அமைதியடையுமாம் மேலும் அது மட்டுமில்லாமல் மகிழ்ச்சி பெருகுமாம் மேலும் குடும்ப வாழ்க்கை கூட இதன் மூலம் சிறக்குமாம் அடுத்ததாக இளநீர் அபிஷேகம் செய்தால் குடும்ப பிரச்சனையால் இழந்த சொத்துக்கள் திரும்ப கிடைக்குமாம் மேலும் நீண்ட நாட்கள் இழுவையில் இருந்த வழக்குகள் கூட உடனடியாக வெற்றி பெற முடியுமாம் மேலும் அதனைத் தொடர்ந்து வாசனை திரவிய அபிஷேகத்தால் சொந்த வீடு கட்டும் பாக்கியம் நமக்கு கிடைக்குமாம் மேலும் நந்திக்கு பஞ்சாமிர்த அபிஷேகம் செய்தால் உயர்வான கல்வி கிடைக்கும் அது மட்டுமில்லாமல் இதன் மூலமும் ஆரோக்கியம் மேம்படுமாம் அதே போல நந்தி வழிபட்டு சிவபெருமானின் அருளை அனுதினமும் பெறுவதற்கு இது ஒரு வாய்ப்பாக கூட அமைகிறது மேலும் இன்றளவு சிவன் கோயில்களில் ஒவ்வொரு பிரதோஷத்தின் போது நந்தி வழிபாடானது முக்கியமாகவே கருதப்படுகிறது எனவே இந்த அபிஷேக பொருள்களை கொடுப்பதன் மூலமாக நமக்கு எல்லா விதமான நன்மைகளும் கிடைக்கும் மேலும் அது மட்டுமில்லாமல் சிவபெருமானுடைய முழு அருளும் நமக்கு கிடைப்பதற்கான வாய்ப்பாகவே இது அமைகிறது அதே போல நந்தியின் நிறமானது வெள்ளை மேலும் வெண்மை என்பது தூய்மையை குறிப்பது மேலும் அறமாகிய தர்மத்தின் நிறமும் வெண்மையே அதுவே நந்தி தூய்மையும் தர்மம் நிறைந்தது என்பது அதனுடைய பொருளாகும் மேலும் சிவபெருமானின் வாகனமும் கொடியும் ரிசபமே அதாவது காலை மேலும் தர்ம தேவதை சிவபெருமானிடம் தன்னை வாகனமாக ஏற்கும்படி கூறினால் அவ்வேண்டுகோளுக்கு இணங்க சிவபெருமான் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் நான்கு மூன்று இரண்டு ஒன்று என்ற பாதங்களால் நீ நடக்க வேண்டும் நானே உனக்கு உயிராயிருந்து உன்னை நடத்துவதால் நம்மை வணங்குவோர் செய்யும் பாவங்கள் கூட அறமாக மாறும் என்று வரமருளிருக்கிறார் மேலும் இதில் முக்கியமான ஒன்று சிவயாலயங்களில் உள்ள நந்தி மூன்று கால்களை மடக்கி ஒரு காலை மட்டும் நிமர்த்தியுள்ளதை நாம் காண முடியும் கலியுகத்தில் ஒரு காலால் நடக்க வேண்டும் என்ற சிவபெருமானின் ஆணைக்கேற்பவே அவ்வாறு உள்ளதாம் மேலும் சிவாலயங்களில் கர்ப்ப கிரகத்திற்கு எதிரில் கம்பீரமாக அமர்ந்திருக்கும் நந்தி தேவர் திரும விடை எனப்படுவார் அழிவே இல்லாதது தர்மம் அது விடை வடிவில் இறைவனிடத்தில் சென்றடைய அந்த நந்தியின் மீது ஈஸ்வரன் அமர்ந்திருக்கிறார் என்பது ஐதீகமான உண்மையாகும் அதே போல நந்தி என்றால் ஆனந்தம் மகிழ்ச்சி தருவார் என்று பொருள் அதே போல நந்தியின் வேலை தடுப்பதாகும் அதாவது இவர் அனுமதி பெறாமல் ஈசன் உரையும் இடங்களுக்குள் யாராலும் செல்ல இயலாது நந்தி அனுமதி கிடைத்தால்தான் ஈசன் அருளை பெற முடியும் என்பது ஐதீகமாகும் எனவே தான் முக்கிய சம்பவங்களின் போது யாராவது தடுத்தல் அதாவது என்னை இவன் நந்தி மாதிரி தடிக்கிறான் என்று சொல்லும் வழக்கம் ஏற்பட்டது அதே போல பிரதோஷ காலங்களில் நந்தி தவறாமல் வழிபடுபவர்களுக்கு அருள் வரம் தரும் பெரும் கிடைக்கும் என்பது ஐதீகமாகும் அதே போல நந்தி தேவர் சிவபெருமானுக்கு பூஜை செய்யும் அற்புத காட்சி ஒன்று நாகை மாவட்டம் ஆத்தூர் மந்திரவனேஸ்வரர் கோவிலில் உள்ளது அதே போல சென்னையின் சந்தரிகிரிப்பேட்டையில் உள்ள அதிபூஸ்வரர் கோவிலில் பிரம்மாண்ட அதிகார நந்தி வாகனம் உள்ளது இந்த அதிகார நந்தியை தமிழ் பேரறிஞர் தோப்போ மீனாட்சி சுந்தரனின் தந்தை பொன்னுசாமி கிரேமணி என்பவர் செய்து கொடுத்தார் அதே போல ஆந்திர மாநிலம் லோபாட்சியில் உள்ள கருங்கல்லில் வடிக்கப்பட்ட நந்தியே இந்தியாவில் உள்ள கல் நந்திகளில் பெரிய நந்தியாகும் அதே போல தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு நந்தி என்றதும் தஞ்சை பெரிய கோவில் நந்தி தான் நினைவுக்கு வரும் இந்த நந்தி ஒரே கல்லால் ஆனது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது 
அதே போல மதுரை ஆவணி மூல வீதியில் மக்களை எனப்படும் சுதையால் அமைக்கப்பட்ட பிரம்மாண்ட நந்தி உள்ளது இத்தகைய மக்களை நந்திதொல்லை நெல்லை சுதந்திரம் ராமேஸ்வரம் திருவடை மருதூர் ஆலயங்களிலும் காணலாம் அதே போல திருவண்ணாமலை கிரிவல பாதையில் ஜோதி நந்தி உள்ளது இந்த நந்தி முன் தீபமேற்றி வளம் வந்து மலையை நோக்கி வழிபடுவதை பக்தர்கள் வழக்கத்தில் கொண்டுள்ளனர் அதே போல திருவண்ணாமலை கிரிவல பாதையில் குறிப்பிட்ட ஒரு இடத்திலிருந்து பார்த்தால் மலையானது நந்தி ஒன்று படித்திருப்பது போன்ற தோற்றத்தில் காட்சி தரும் அந்த இடத்தை நந்தி முக தரிசனம் என்கிறார்கள் அதே போல மைசூர் சாமுண்டி மலை மீது உள்ள நந்தி கண்கவர் அழகான நந்தியாகவே காணப்படுகிறது அதே போல இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நந்தியின் குறுக்கே போவதும் விழுந்து கும்பிடுவதும் கூடாது என்று சொல்லப்படுகிறது மேலும் இன்னைக்கு நந்தியோட சில முக்கியமான தகவல்கள் பற்றி பார்த்துருப்பீங்க இந்த தகவல்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்க மேலும் இதே போல புதிய விதமான தகவல்களை தெரிந்து கொள்ளணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலை உடனடியாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ